Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Boon of Boonbox. And in this video, meron tayong bagong earbuds. Not so new dahil na-release siya April 2023. So magwa one year na siyang available sa market. Pero ngayon ko pa lang nabili. At ito ay ang Anker Soundcore A20i. So, let's go! So, ayan, side to side. Maganda naman yung pagkakapak ng seller. So, napaka-secured ng product and wala siyang kayupi-UP. So, very good case seller. So, kung gusto nyo rin umorder ng earbuds na to, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Okay, so start na tayo sa unboxing. So, ganito yung itsura ng kanyang box. May nakasulat na Customize Music. Dahil madaming presets ng earbuds na to sa Soundcore application. Mamaya, mas pag-uusapan natin yan. And yung ibang features sa paligid ng box. Okay, so sa loob ng box, meron tayong mga user manual, tsaka ibang mga safety manuals. Nandito na din yung QR code para ma-download natin yung application na available for both iOS and Android. And then mamaya, meron tayong brief walkthrough about dyan. So, i-scan lang natin yung QR code na yan. Next is, meron siyang kasama na two pairs of extra silicone tip na ibang size. And then, meron tayong charging cord na USB to Type-C. Lastly, ay ang main product natin, ang Anker Soundcore A20i Earbuds. Ang gusto ko dito at kung mapapansin nyo, may kasama na agad siyang strap. And meron ng hole yung mismong case na kasama. And then, opening the earbuds, makikita sa loob niya na meron itong plastic cover sa kanyang mga charging contact. So, para ma-on natin to, alisin natin itong cover ng contact para ma-charge natin yung earbuds at kapag inalis natin siya, is mag-turn on na siya. Pero napaka-weird lang na masyadong madaling alisin yung plastic para hindi siya nakadikit at nakapatong lang. Pero, anyway, pag-usapan na natin ang build quality ng mismong case ng earbud. Okay, so most of the materials naman ng earbuds ay plastic. At mapapansin natin na ito ay matte colored na may naka-engrave na Soundcore logo or itong parang note na kung titignan nyo, parang medyo hawig sa TikTok logo. At naka-engrave siya sa taas ng cover and also sa ating earbuds mismo. So side to side, wala naman masyadong special. Sa front and likod, makikita yung charging port na Type-C. Honestly, Uh, Na-chipan ako sa itsura ng lalagyan ng earbuds. Mukhang normal na plastic lang, nothing special, and mukhang madaling magaskasan. So definitely, order ako ng case para dito. And nakita ko rin sa Shopee kung saan yung mga shops na merong mga murang cases. So ilalagay ko na lang rin sa description box para mas makatipid kayo. Punta naman tayo sa mismong earbuds. So first impression ko is mas malaki siya ng dihamak compared sa Basus WM02 na dating ginagamit ko. So, gagawan ko sila ng comparison video soon. So, kung gusto nyo mapanood dyan, don't forget to subscribe to my YouTube channel para maging updated kayo once na-upload ko na yung video ngayon. Going back sa design ng ating earbuds, medyo mas mataba ako siya, gaya ng sabi ko kanina, pero okay lang kasi claimed naman ng Anchor na tumatagal ng 9 hour yung playtime ng isang charge ng earbuds nito. And tatagal siya ng total of 28 hours kasama yung charging case. And mas maganda daw yung base nito at saka yung ANC or yung tinatawag natin na active noise cancelling feature. Also kung mapapansin nyo sa kulay at saka quality ng earbuds natin, parang napaka plain looking lang niya, napaka normal. And actually parang napapangitan pa nga ako sa design niya. Kasi kung mapapansin nyo, hindi consistent yung kulay ng pagiging plastic niya. Ibig kong sabihin is meron matte and then may glossy and then matte ple. So, ayun, parang ang weird lang tignan. Well, kung i rate ko yung design nito, I think um, 7 out of 10. And punta naman tayo sa pinaka-importanting part kung bakit tayo may earbuds, which is yung kanyang kayang i-offer as an earbuds. Okay, so number one, connectivity and pairing. So, meron nitong Bluetooth 5.3 so faster ang connectivity niya sa mga supported devices and wider yung kanyang bluetooth connectivity range so meron tayong app dito na dapat i-download so after natin may scan yung QR code, ita-direct na tayo sa app store or play store para i-download yung soundcore application 
So, depende yan kung gumagamit kayo ng Android or iOS. So, once may install yun, ipoprompt niya tayo na gumawa ng account or mag-login kung meron na tayong existing account. So, in this case, i-skip ko lang siya, pati yung location. Okay, so once ma-turn on natin yung Bluetooth, mag scan na yung application natin ng mga available devices nearby. So, if ever mag-fail man ito, ang gagawin natin is mano-mano na lang natin i-pair yung device. So, pumunta lang tayo sa ating Bluetooth, hanapin natin yung Anchor A20i, and then i-pair natin siya manually. Okay, so after pair yung device, bumalik tayo sa application at i-add na natin yung ating device. So, itong mga earbuds na to is under sa Liberty. Tapos, hanapin nyo lang dyan kung ano yung model ng device nyo at i-add nyo lang siya. So, ayan. After nyo ma-add, makikita nyo na yung status ng inyong device. Yung left and right earbuds kung connected siya, yung battery health, at saka itong mga options na pwede natin i-modify. And gaya nga nang sabi ko, makikita nyo yung equalizers which nandito yung ating mga presets na pwede natin pagpilian para mas ma-improve natin yung quality ng audio nitong A20i. Pero sa ngayon, i-walk through ko muna kayo dito sa controls. So dito, ang gagawin natin is magmo-modify tayo ng commands na gusto nyo gawin ng earbuds kapag nag-single tap kayo, double tap, and tap and hold. So sa single tap, i-gagawin ko siyang volume minus para sa left earbuds. And then, yung double tap naman is try natin siyang gawing play or pause. And then, yung top and hold naman, isa-set ko siya as previous ng music. So, ayan. And then, punta naman tayo sa right. And then, gagawin lang natin yung katulad ng ginawa natin sa kabila. Pero opposite. Like, itong single tap is gagawin ko siyang volume up. And then, yung double tap naman is gawin natin same, play or pause. And then, yung top and hold naman is next. So, ayan. And by the way, itong gaming mode natin, kapag tinurn on natin to, ayan, ilalest niya daw yung latency kapag naglalaro ka. Pero kailangan daw natin i-turn off yung equalizer. Okay, so sa may quality naman, ang sabi dito is meron siyang enhance or meron siyang AI enhance na gamit sa mga calls. Well, natry ko siya sa Facebook Messenger. Nasa quiet place naman ako. Tapos yung normal speaking voice. Tapos may kausap ako, tinanong ko yung audio quality And sabi nila, maganda naman daw and malinaw siya Pero gagawa na rin tayo ng iba pang mga videos about this one Pero meron naman ako napansin sa mga earbuds na katulad nito Na merong separate mics sa bawat earbuds So ang gagawin nyo lang naman is kunin nyo yung isang earbud Or ilapit nyo sa inyong bibig habang may kausap kayo para mas lumakas yung microphone and at the same time, magagamit nyo yung isang earbuds para marinig yung kausap nyo. So, napakagandang life hack nun. Pwede nyo siyang gamitin kapag nasa online meetings kayo and may kausap kayo through phone. Okay, and then yung compactness naman ng design. Okay, so, natatakot ako mabagsak yung earbuds kasi parang napakalutong ng kanyang pagiging plastic and also baka madali siya masira pero I don't know, hindi ko alam ayaw ko naman itest na ibagsak siya para lang malaman pero ayun, don't judge the book by its cover nga so malay naman natin matibay siya pero ayun nga, hindi ko pa siya afford mabagsak ngayon lalo na wala siyang case regarding with its size naman, meron siyang dimension na 2.36 by 0.98 by 1.57 inches. So, ganun lang siya kaliit. Kasyang kasya siya sa bulsa and maganda yung kanyang design na pagiging flat. Hindi ka tulad nung iba or gaya ng basis Bowie WM02 na parang medyo cube. Cubic na design. And then, proceed naman tayo sa comfort nitong earbuds na to. So, yung ear tip niya is kahit bago, medyo malambot na agad siya. Itong silicone ear tip niya. Hindi masakit sa tenga. Unlike nung sa Bezos na gamit ko nung first week pa lang na sobrang natutusok yung loob ng tenga ko pero for this um, earbuds naman napaka comfortable niya and maganda naman siyang gamitin kahit nakahiga ka ng side okay so yung kanyang audio quality naman is napakaganda and yung base niya is okay din naman siya so hindi ko alam kung gano or paano natin susukatin yung ganda ng base niya Okay, so konting summary lang tayo ng special features ng earbuds na to. So, meron siyang customized sound, which is yung mga presets under sa equalizer. And meron siyang AI enhanced calls sa kanyang mga microphones. And meron din siyang 9-hour playtime sa isang single charge. And 
total of 28 hours kapag kasama yung charging case. And meron din siyang IPX5 waterproof rating. And also meron siyang application which is yung Soundcore application na kung saan makikita nyo yung status ng inyong device like yung battery health ng left and right earbuds, equalizers, controls, find device, and itong gaming mode na kapag tinanon on natin is pabababain niya yung latency kapag naglalaro ka ng mga games. Pero gagamitin ko pa siya for a couple of weeks para mabigyan ko kayo ng mas magandang feedback or review dito sa Anker A20i na earbuds. So, punta naman tayo sa isa sa importanteng aspect sa pagbili ng earbuds which is yung kanyang price. So, si Anker Soundcore A20i is nabili ko sa halagang 725 sa Shopee and ilalagay ko na lang yung link sa description box para maka-order kayo sa same shop kung saan ko siya nabili para iwas si scam or bogus seller na din para sa inyo. So, ayun lang. Kung may tanong kayo about sa earbuds, comment nyo lang down below para ma-include natin or masagot ko agad if kaya. So, that's pretty much it. Thank you very much for watching.